তাহলে চলো এই অ্যালকিনের দ্বিতীয় নাম্বার প্রস্তুতি এটা হচ্ছে অ্যালকোহলের ডিহাইড্রেশন আচ্ছা এইটা একদম সিমিলার অ্যালকোহল মানে অ্যালকাইল হ্যালাইডের ওই ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন ওটার মতোই আচ্ছা আমি সংক্ষেপে বলি যে কিভাবে সিমিলার বলো ওই জায়গায় আলফা কার্বন থেকে কি অপসারিত হইতো ওখানে আলফা কার্বন থেকে অপসারিত হইতো হ্যালোজেন আর এখানে জাস্ট হবে ওইচ আর বিটা কার্বন থেকে কি অপসারিত হইতো হাইড্রোজেন হ্যাঁ এখানেও হাইড্রোজেন হবে তাহলে জাস্ট মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে ওটার সাথে এটা ডিফারেন্সটা কই এখানে আলফা কার্বন থেকে ওইচ আর বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হবে আচ্ছা আসো তাহলে এটার মাঝেও দুইটা ভাগ থাকবে একটা ইউ ওয়ান বিক্রিয়া ইউ ওয়ান অপসারণ বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে ই টু অপসারণ বিক্রিয়া চলো আমরা তাহলে আগে ই ওয়ান নিয়ে কাজ করি এবং একদম আগের মতোই ই ওয়ানে কিন্তু কার্বোকাটাইন তৈরি হবে আগের মতোই ই ওয়ানে কার্বোকাটাইন তৈরি হবে এবং এখানে কিন্তু শিফটিং দেখা লাগবে তোমার আর ই টুতে এক লাইনে বিক্রিয়া করে দিবা এখানে শিফটিং দেখা লাগবে আর ই টুতে কি হচ্ছে এক লাইনে বিক্রিয়া করে দিবা জাস্ট এক ধাপ ঠিক আছে এক ধাপেই বিক্রিয়া শেষ আচ্ছা তাহলে চলো আমরা ই ওয়ানটা আগে দেখা শুরু করি চলো তাহলে আমরা ই ওয়ান দেখতেছি অ্যালকোহলের ডিহাইড্রেশন ই ওয়ান বিক্রিয়া আচ্ছা তাহলে আসো একটা অ্যালকোহলের ই ওয়ান অপসারণ বিক্রিয়া দেখি ধরো সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে সি এইচ থ্রি নিলাম এই জায়গায় নিলাম ও এইচ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জায়গায় হ্যাঁ এবার যেহেতু আমার ই ওয়ান অপসারণ বিক্রিয়া আমাদেরকে মনে আছে যেখানে কি কি ইউজ করা হইতো নিউক্লিয়োফাইলটা কেমন হবে দুর্বল তারপরে তাপমাত্রা কেমন হবে উচ্চ তাপমাত্রা ঠিক আছে তাহলে এখানে দুর্বল নিউক্লিয়োফাইল আমাদের লাগবে কিন্তু দেখবা এই জায়গায় উপরে লিখছে সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এসও ফোর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড আর উচ্চ তাপমাত্রা বলে এই জায়গায় মোটামুটি তোমরা যদি টেম্পারেচারে চিহ্ন দাও তাও চলবে কোনো সমস্যা নাই তোমাদের বইয়ে এরকম একটা টেম্পারেচার লেখা আছে একশো ষাট থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারটা লেখা ভালো যদি মনে না থাকে তুমি শুধু টেম্পারেচারে চিহ্ন দিবা যেহেতু ই ওয়ান বা অপসারণ বিক্রিয়া এই জন্য উচ্চ তাপমাত্রা বা একবারে ভাষা দিয়ে লিখতে পারো উচ্চ তাপমাত্রা আচ্ছা এখানে আর কি কি ইউজ করলে হয় সালফিউরিক অ্যাসিডের বদলে আর কি কি ইউজ করলে হয় তুমি চাইলে ফসফরিক অ্যাসিড ইউজ করতে পারো এইচ থ্রি পিও ফোর কারো অথবা তুমি চাইলে আরও একটা জিনিস ইউজ করতে পারো সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম বাই সালফেট কে এইচ এস ফোর আচ্ছা কথা হইল যে আমরা তো জানি ই ওয়ানে দুর্বল নিউক্লোফাইল ইউজ করা হয় তাহলে এগুলো তো অ্যাসিড এক একটা দেখতেছি তাহলে এটা কিভাবে দুর্বল নিউক্লোফাইল হিসাবে কাজ করে চলো আমরা মেকানিজমে সব এগুলোর অ্যান্সার দেবো সমস্যা নাই আচ্ছা আসো এবার আগে মেকানিজম তাহলে আমরা একটু ধাপে ধাপে যাই আসো প্রথম ধাপ বলো ওখানে প্রথম ধাপে কি হইতো ই ওয়ানে অ্যালকাইল হ্যালাইডে প্রথম ধাপে কি হইতো কার্বন হ্যালোজেন বন্ধনটা ভেঙে যাইতো আর এখানে আছে কার্বন অক্সিজেন বন্ধন দেখো এই বন্ধনটা কিভাবে ভাঙে দেখো ওখানে এক ধাপে বন্ধন ভেঙে যেত পানি এসে দুটাকে আলাদা করে দিত বাট এই জায়গায় না একটু ধাপে ধাপে হয় আমরা যদি সালফুরিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করি দেখো কি হয় ফার্স্টে প্রথমে এই সালফুরিক অ্যাসিড যেহেতু একটা তীব্র অ্যাসিড ও একটা হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা বাই সালফেট আয়ন বানায় যেহেতু ও একটা মানে তীব্র অ্যাসিড অ্যাসিড সবসময় হাইড্রোজেন আয়ন দেয় আমরা জানি একটা হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা বাই সালফেট আয়ন বানায় আচ্ছা যেই হাইড্রোজেন আয়নটা দুইটার মাঝে ছোট অবভিয়াসলি হাইড্রোজেন আয়ন এই হাইড্রোজেন আয়নটা এবার পুরো দ্রবণের মাঝে ছোটাছুটি শুরু করে যে আমি কোথায় নেগেটিভ চার্জ পাব দেখো ওই যে আমাদের কি হচ্ছে এই অক্সিজেনে কি আছে লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রন মানে তো নেগেটিভ জিনিস তাই তো তো এই হাইড্রোজেন আয়ন এখন এই অক্সিজেনের কাছে গিয়ে বলে ভাই আমাকে ইলেকট্রন দাও তাহলে কি করলো এই অক্সিজেন এখন এই হাইড্রোজেন আয়নকে ইলেকট্রন দিয়ে দিবে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমাদের সালফিউরিক অ্যাসিড বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন বানাইলো তারপর অক্সিজেন তার লোন পেয়ার ইলেকট্রনটা এই হাইড্রোজেন আয়নকে দিয়ে দিবে তাহলে দেখো কী অবস্থা হলো অক্সিজেনের সিএইচ থ্রি সিএইচ এখানে সিএইচ থ্রি আচ্ছা দেখো এইদিকে তাকাও এই যে অক্সিজেন আগে থেকে ছিল এরকম ওএইচ ছিল এই একটা লোন পেয়ার একটা হাইড্রোজেনকে দিয়ে দিল তাহলে যেহেতু লোন পেয়ার ইলেকট্রন দিয়ে দিছে এই জন্য অক্সিজেন নিজে এখন পজিটিভ হয়ে গেছে তাই তো আচ্ছা এরপরের ধাপে কি হয় এই অক্সিজেন তার পজিটিভ চার্জকে আবার নিউট্রাল করার জন্য এই কার্বনের কাছ থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নেয় ঠিক আছে আগে হাইড্রোজেনকে ইলেকট্রন দিল পজিটিভ হয়ে গেল তারপরে এই কার্বনের কাছ থেকে ইলেকট্রন নিয়ে এটা পানি হিসাবে বের হয়ে যায় এটা জৈব যুগ অনেক জায়গায় দেখবা যে এই জিনিসটা অনেক জায়গায় দেখবা এটাকে প্রোটোনেটেড অ্যালকোহল বলে ঠিক আছে যে একটা প্রোটন অ্যালকোহলে চলে আসে এই জন্য এটাকে বলে প্রোটোনেটেড অ্যালকোহল তো এই জিনিসটা এবার পানি হিসাবে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা এই যে মাইনাস পানি দিলাম পানি হিসাবে পুরোটা বের হয়ে গেল এই কার্বনটা পজিটিভ চার্জ হয়ে গেল তাহলে সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ থ্রি এই যে পজিটিভ এই যে দেখো কি তৈরি হলো এবার কার্বোকাটায় তৈরি হলো এটাই আসলে প্রথম ধাপ এই পুরোটা মিলেই আসলে এই বিক্রিয়ার
তাহলে অ্যাসিডটা যদি সবল হয় তার অনুবন্ধি খাতটা কেমন হয় দুর্বল হ্যাঁ এইটাই সেই দুর্বল নিউক্লিওফাইল এইটাই হচ্ছে সেই দুর্বল নিউক্লিওফাইল এই দুর্বল নিউক্লিওফাইলটা এবার বিটা কার্বনে যাবে এই যে দেখো এটা হচ্ছে আলফা এই যে এই দুইটা হচ্ছে বিটা এই বিটা কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন নিয়ে চলে আসবে দুর্বল নিউক্লিওফাইলটা বিটা কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন টেনে নিয়ে চলে আসবে তাহলে একটা যদি হাইড্রোজেন নিয়ে নেয় তাহলে আমাদের যে কোনো একটা কার্বন থেকে নাও সমস্যা নেই তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ বন সি এইচ থ্রি ঠিক আছে এই প্রোডাক্টটা আমরা এখানে লিখতেছি যে সি এইচ টু ডাবল বন সি এইচ এদিকে সি এইচ থ্রি ঠিক আছে আর দেখো ওই যে মাঝখানে একটা পানি বের হয়ে গেছিলো ওই পানিটা আমরা এই জায়গায় দিয়ে দিব পানি একটা বের হয়েছিল এই যে পানি কেন তাইলে তাহলে আমরা এই যে ইউটিউব মানে এখানে অপসারণ বিক্রিয়াটা আমরা এই যে মাছের এতগুলো স্টেপারের পরে আমরা লিখবো না আমরা যখন করব যখন একবারে প্রথম ধাপে আমরা ওইসটাকে বের করে দিয়ে এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ দিব তারপরে দেখবো যে শিফটিং হয় কিনা তারপরে বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন নিয়ে আসবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে চলো আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে তাকা ওই দিকে ধরো আমি বললাম যে একটা অ্যালকোহল দিল এই যে ওইচ হ্যাঁ এটার বললো যে সালফিউরিক অ্যাসিড হ্যাঁ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড আর সাথে দিয়ে দিল উচ্চ তাপমাত্রা এটার ইউ ওয়ান অপসারণ বিক্রিয়া করে দেখাও তুমি এটা দেখেই কিন্তু বুঝতে পারতো সেটা ইউ ওয়ান অপসারণ কারণ এই যে এখানে একটা দুর্বল নিউক্লিওফাইল প্রডিউস হয় এইচ এসও ফোর মাইনাস এই যে দুর্বল নিউক্লিওফাইল সাথে আসে উচ্চ তাপমাত্রা তাহলে একবারে আমরা প্রথম ধাপে কী করব একবারে আমরা তো জানি যে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন আয়ন আসে তারপরে প্রোটোনেটেড অ্যালকোহল হয় তারপরে পানি চলে যায় অত আমরা লিখবো না আর আমরা একবারে কী করবো এখান থেকে একবারে এক ধাপেই আমরা এখান থেকে একটা কার্বোকার্টায়ন বানাই ফেলব এই ওইচটা চলে গেল হাইড্রোজেন আয়নের সাথে পানি হিসেবে বের হয়ে গেল এই যে একটা হাইড্রোজেন আয়ন আসছে আর একটা পানি বের হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা এমনি একবারে লিখে দিলাম তারপরে এখান থেকে কী হলো পজিটিভ চার্জ আসলো এই যে এতটুকু ধাপ এই যে আমাদের এতটুকু ধাপ একবারে লিখছি ঠিক আছে এইটুকু ধাপ একবারে লিখছি অত লেখার আমাদের আর সময় নাই আচ্ছা এইবার যে কার্বোকার্টন হয়েছে এখানে আমরা শিফটিং করব দেখো তাহলে যেই কার্বনে পজিটিভ চার্জ ওটা হচ্ছে এক ডিগ্রি তার পাশের কার্বনটা দেখা যাচ্ছে তিন ডিগ্রি তার মানে কি হচ্ছে এখানে শিফটিং হবে কি শিফট হবে তাকাও এই যে মিথাইল আছে আবার মিথাইল আছে আবার এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে তার মানে অভিয়াসলি কী শিফট হবে হাইড্রাইড শিফট ওয়ান কমা টু হাইড্রাইড শিফট তাহলে এই যে হাইড্রাইড শিফট হয়ে গেল তাহলে এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ চলে আসবে এই যে পজিটিভ চার্জ চলে আসলো এই কার্বনে এখন কি হচ্ছে যে এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ ওটা হচ্ছে আলফা আর তার সাথে সরাসরি যুক্ত কার্বনগুলোকে কী বলবো বিটা কার্বন এই যে বিটা কার্বন তাহলে যে কোনো একটা বিটা কার্বন থেকে যেহেতু তিনটা বিটা কার্বন এখানে সমান সংখ্যক হাইড্রোজেন তাহলে যে কোনো একটা বিটা কার্বন থেকে আমরা হাইড্রোজেন অপসারণ করে দিই তাহলে এই যে একটা বিটা কার্বন থেকে আমরা হাইড্রোজেন অপসারণ করলাম আর সাথে লিখব ওই জায়গায় এক অনুপান এই তো হয়ে গেল কাহিনী ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে চলো আরও একটা লাস্ট আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি আচ্ছা ধরো এইবার হ্যাঁ এই এক্সাম্পলটা দিছে এইবার আমরা সালফিউরিক অ্যাসিডের বদলে ফসফোরিক অ্যাসিডও ইউজ করতে পারি এখানে বা ওই যে পটাশিয়াম বাই সালফেট ইউজ করতে পারি কোনো সমস্যা নাই ধরো বলে দিল একশো থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ঠিক আছে দেখো আবার আমরা আর একটা করতেছি আচ্ছা তাহলে প্রথম ধাপে কী হয় যে আমরা হ্যাঁ একবার এখান থেকে ওইচটাকে পানি হিসাবে বের করে দিব একটা হাইড্রোজেন আয়ন আসে আর এক অনু পানি বের হয়ে যায় এক অনু পানি বের হয়ে যায় আর এখান থেকে কি হচ্ছে এই যে এই বন্ধনটা এমনি ভেঙে যায় তাহলে এই জায়গায় ওইচ বের হয়ে গেল এই যে আমাদের এই কার্বনে চলে আসতেছে পজিটিভ চার্জ এই হইল তাহলে এই যে পজিটিভ চার্জ আচ্ছা তারপরে কি হয় এখানে শিফটিং দেখবো এইবার তাহলে এই যে যেই কার্বনে পজিটিভ চার্জ ওই কার্বনটা হচ্ছে এক ডিগ্রি সরি দুই ডিগ্রি কার্বন এই যে এই কার্বনটা দেখো সরাসরি দুইটার সাথে যুক্ত তার মানে ওইটা দুই ডিগ্রি কার্বন আর তার পাশের কার্বনটা কয় ডিগ্রি হ্যাঁ একদম সরাসরি চারটার সাথে যুক্ত দেখছো তার মানে এটা আসলে চার ডিগ্রি কার্বন কোয়ার্টারনারি কার্বন তাহলে অবভিয়াসলি এখানে শিফটিং হবে কি শিফট হবে এই যে দেখো মিথাইল আছে আবার মিথাইল আছে আবার মিথাইল আছে তাহলে মিথাইল ছাড়া যেহেতু কিছুই নাই তাহলে তো ওইটাই শিফট করা লাগবে তাহলে ওয়ান কমা টু মিথাইল শিফট এই যে মিথাইল শিফট আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে একটা মিথাইলকে ধরে নিয়ে যে এই জায়গায় লাগাই দিলাম এই 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 ঠিক আছে এই যে আমরা একটা মিথাইল একটা মিথাইলকে নিয়ে এসে এখানে লাগাই দিলাম আর এই কার্বনটা এখন পজিটিভ হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে এখন দেখো যে আমাদের যে কার্বনে পজিটিভ চার্জ ওইটা কত সরি ওটা হচ্ছে আলফা কার্বন আর তার সাথে সরাসরি যুক্তগুলো এই যে একটা বিটা এই যে একটা বিটা এই যে আরও একটা বিটা তাহলে তোমরাই বলো কোন বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন কম আছে হ্যাঁ এই যে মাঝের এই বিটা কার্বন এই বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন কম
পানি তো আমাদের আছেই ঠিক আছে তাহলে এই তো গেল মোটামুটি আমাদের ইউয়ান অপসারণ বিক্রিয়া অ্যালকোহলের সিমিলার জিনিস এখন চলো ইটু অপসারণ বিক্রিয়া তাহলে ইটু অপসারণ বিক্রিয়া যখন পড়ব কোনো কথাই নাই এক ধাপেই বিক্রিয়া হয়ে যাবে চলো ইটু এইবার দেখব আচ্ছা তাহলে এবার অ্যালকোহলের ইটু অপসারণ বিক্রিয়া আচ্ছা ইটু অপসারণ বিক্রিয়ায় ওই সবল নিউক্লোফাইল ইউজ করা লাগবে আর এখানে এক ধাপেই বিক্রিয়া শেষ এখানে এক ধাপে বিক্রিয়া শেষ আর মনে রাখা লাগবে এই জায়গায় ইউজ হয় হচ্ছে তোমার আচ্ছা আগে প্রভাবকগুলো লিখে দিই প্রভাবক হিসেবে কি ইউজ হয় বা এগুলোকে নিরুদক বলাটাই ভালো প্রভাবক না বলে নিরুদক বলাটা ভালো কারণ পানি বের করে নিয়ে আসে আচ্ছা কি কি ইউজ করা যায় তুমি চাইলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এটা ইউজ করতে পারো এটাকে অ্যালুমিনা বলে অ্যালুমিনা বলে আর কি অ্যালুমিনা তুমি চাইলে থরিয়া পাউডার ইউজ করতে পারো টিএইচ ও টু এটাকে বলে থরিয়া পাউডার থরিয়া পাউডার এটা ইউজ করতে পারো অথবা তুমি চাইলে গ্লিসারিনও ইউজ করা যায় গ্লিসারিন গ্লিসারিনও নিরুদক হিসেবে ইউজ করা যায় গ্লিসারিন যে নিরুদক এটা কিন্তু তোমরা জানো হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে গ্লিসারিন ইউজ করছো অনেকে তো গ্লিসারিন কিন্তু নিরুদক হ্যাঁ এটাও ইউজ করা যায় এটাও কি হচ্ছে আমাদের ইটু অপসারণ বিক্রিয়া দিয়ে যে কোনো একটা তবে সবচেয়ে বেশি এটা ইউজ করা হয় আর যেহেতু অপসারণ বিক্রিয়া তাহলে অবভিয়াসলি এর সাথে কিন্তু টেম্পারেচার বেশি দেওয়াই লাগবে অপসারণ বিক্রিয়া মানে ইউ ওয়ান ইটু দুইটাতেই টেম্পারেচার বেশি তো এই টেম্পারেচারটা অনেক বইয়ে লিখছে এক এক জায়গায় এক রকম লিখছে অনেক জায়গায় লিখছে তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চাইলে মনে রাখতে পারো আর দরকার হলে কি করবা শুধু টেম্পারেচারে চিহ্ন দিয়ে দিবা সমস্যা নাই মনে যদি না থাকে কোনো প্যারা নাই তাহলে এবার এসো আমরা একটা অ্যালকোহলের ইটু অপসারণ বিক্রিয়া দেখি ধরো বললাম সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওইচ ঠিক আছে হ্যাঁ জাস্ট উপরে বলে দিছে অ্যালুমিনা এ এল টু ও থ্রি এটা নিরুদক সাথে টেম্পারেচার আচ্ছা আমরা মেকানিজম দেখতেছি না আসলে মেকানিজম দেখলে বুঝতে হয় যে হ্যাঁ এটা আসলে সবল নিউক্লোফাইলের মতোই কাজ করতেছে আমরা মেকানিজম দেখতেছি না দেখো যে জাস্ট কিছুই না আলফা কার্বন থেকে ওইচ আর বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন আলফা থেকে ওইচ আর বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন যাবে দেখো তাহলে ওইচটা যে কার্বনে যুক্ত আছে ওইটা হচ্ছে আলফা কার্বন আর তার সাথে সরাসরি যুক্তটা হচ্ছে বিটা কার্বন এই যে আলফা কার্বন থেকে ওইচ আর একটা হাইড্রোজেনকে যদি আমরা নিচের দিকে লিখে দিই এই যে বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন অবসারিত হবে শেষ একদম খুবই সহজ এইটা এই এইচ আর ওইচ মিলে এখনও পানি বানাবে আর এই যে আমাদের কার্বন আর এই কার্বন এদের মাঝে একটা ডাবল বন্ড হয়ে যাবে এই সিএইচ টু ডাবল বন্ড সিএইচ টু একদম এক লাইনে বিক্রিয়া শেষ এটা এখানে শিফটিং দেখারও কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা ধরো আমি যদি আর একটা এক্সাম্পল দিই চাইলে তো অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায় ধরো আমি আর একটা এক্সাম্পল দিলাম এখানে এবার ওইচ থাকলো ঠিক আছে হ্যাঁ বলে দিল অ্যালুমিনা এ এল টু থ্রি এখানে টেম্পারেচার তাহলে কি করবা একদম সহজ বিক্রিয়া ওইচটা যেই কার্বনে যুক্ত আছে ওইটা হচ্ছে আলফা কার্বন তার সাথে সরাসরি যুক্তটা হচ্ছে বিটা কার্বন ওইচটা যে কার্বনে ওটা আলফা তার সাথে সরাসরি যুক্ত বিটা তাহলে আলফা কার্বন থেকে ওইচ আর বিটা কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেনকে নাই করে দাও তাহলে এদের মাঝে একটা কি বন্ড হয়ে যাবে ডাবল বন্ড এই সাথে এই জায়গায় এখনও ঠিক আছে বুঝতে পারলাম আলফা কার্বন থেকে ওইচ আর বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন আরও একটা যদি এক্সাম্পল দিই লাস্ট এক্সাম্পল আমাদের ইটু থেকে ধরো বললাম যে এই জায়গায় এরকম ঠিক আছে এইটার আমাদের ইটু অপসারণ বিক্রিয়া বলে দিছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সাথে উচ্চ তাপমাত্রা আচ্ছা তাহলে কি করবা হ্যাঁ এই যে আমাদের আলফা কার্বন এইটা কারণ ওইচটা যে কার্বনে যুক্ত ওইটা হচ্ছে আলফা কার্বন আর তার সাথে সরাসরি যুক্তগুলো হচ্ছে বিটা কার্বন ঠিক আছে এই যে আলফা কার্বন একটা আর বিটা কার্বন হচ্ছে দুইটা তাহলে কোন বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন কম আছে ওটা হবে মেজর তার এই বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন আছে দুইটা আর এই বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন আছে তিনটা তাহলে এদের মাঝে ডাবল বন্ড দিলে ওটা মেজর প্রোডাক্ট তাহলে এই যে এটা হচ্ছে মেজর বা এটাকে বলবো সাইজ এফ প্রোডাক্ট আচ্ছা মেজর প্রোডাক্ট বা সাইজ এফ প্রোডাক্ট আর আর একটা হচ্ছে এই যে আমাদের এই বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি তাহলে এদের মাঝে যদি অপসারণ করে দিই সরি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হফম্যান প্রোডাক্ট এটাই হচ্ছে মাইনর প্রোডাক্ট সাথে আছে এখনও পানি কেন তাহলে এই ছিল আমাদের মোটামুটি হচ্ছে ইউয়ান বিক্রিয়া আর ইটু বিক্রিয়া অ্যালকোহলের অ্যালকোহলের ডিহাইড্রেশন তাহলে আমরা অ্যালকোহল থেকেও অ্যালকিন পাইতে পারি অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকেও অ্যালকিন পাইতে পারি তো এরপরে চলো অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইট থেকে কীভাবে অ্যালকিন পাবো এটা দেখবো এবার আচ্ছা চলো এরপরের প্রস্তুতি আমাদের অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইট থেকে অ্যালকিন অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইট থেকে অ্যালকিন তো এই প্রসেসটাকে ডি হ্যালোজিনেশন বলে এটাকে বলে ডি হ্যালোজিনেশন আচ্ছা আর ডি হ্যালোজিনেশন কেন বলে কারণ এখান থেকে আসলে হ্যালোজেন অপসারিত হয় আ
হ্যালোজেনের অণু অপসারিত হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এখন ডি হ্যালোজিনেশন প্রক্রিয়াটা কেমন তার আগে তোমাদের বলি যে অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইট যেটা এটা কিন্তু আবার দুই রকম হয় অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইট এটা দুই রকম হইতে পারে একটাকে বলে ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট এটা তোমরা জেনে আসছো হয়তো একটা হচ্ছে ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট আর একটা হচ্ছে জেমিনাল ডাই হ্যালাইট জেমিনাল ডাই হ্যালাইট আচ্ছা এটা অনেক সময় মনে রাখতে একটু প্রবলেম হয় আমি শর্টকাটে বলে দিই তোমরা মনে রাখবা এই যে ভিসিনাল এই ভিসিনালের যে ভিস আছে এই ভিস মানে আসলে ভিন্ন ঠিক আছে ভিসিনালের এই যে ভি ফর ভিন্ন এমনি মনে রাখবা ভিসিনালে ভি আছে ভিন্নতেও ভি আছে সো ভিসিনাল মানে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কার্বন এই যে ভিসিনাল মানে হচ্ছে কি ভিন্ন ভিন্ন কার্বন তাহলে সোজা কথা ভিসিনাল ডাই হ্যালাইডে ভিন্ন কার্বনে ভিন্ন কার্বনে হ্যালোজেন থাকে এবং এই ভিন্ন কার্বন দুইটা আসলে পাশাপাশি দুইটা কার্বন পাশাপাশি দুইটা ভিন্ন কার্বনে হ্যালোজেন থাকে আর এই যে জেমিনাল জেমিনালের যে জেম এই জেম মানে আসলে একই জেম মানে আসলে একই তার এটা মানে এটা আসলে যে একই কার্বনে হ্যালোজেন থাকে একই কার্বনে দুটি হ্যালোজেন থাকে আসলে তো যেহেতু ডাই হ্যালাইড তাহলে দুইটা হ্যালোজেন এখানে দুটি লিখে নাও হ্যাঁ ভিন্ন কার্বনে দুটি হ্যালোজেন থাকে ভিন্ন কার্বনে দুটি হ্যালোজেন থাকে ঠিক আছে তাহলে এক্সাম্পল যদি দিই দেখো যে আমাদের যদি ভিসিনাল ডাই হ্যালাইড হয় তাহলে এই যে কার্বন কার্বন এদিকে ধরো সিএইচ থ্রি আছে এই যে পাশাপাশি দুইটা ভিন্ন ভিন্ন কার্বনে আমাদের কি হচ্ছে হ্যালোজেন এটা একটা ভিসিনাল ডাই হ্যালাইড কারণ ভিন্ন কার্বনে হ্যালোজেন আছে একই কার্বনে নাই আর যদি একই কার্বনে থাকে তখন সেটা হচ্ছে জেমিনাল এই যে একই কার্বনে ধরো দুইটা হ্যালোজেন এই যে সিএইচ থ্রি এটা একটা জেমিনাল ডাই হ্যালাইড বা জেম ডাই হ্যালাইড বলে এটাকে ভিস ডাই হ্যালাইড বলে ঠিক আছে তাহলে ভিসিনাল আর জেমিনাল ব্যাপারটা বুঝলা ভিসিনাল মানে হচ্ছে ভিন্ন কার্বন পাশাপাশি দুইটা ভিন্ন ভিন্ন কার্বনে হ্যালোজেন থাকবে আর জেমিনাল মানে হচ্ছে একই কার্বনে থাকবে আচ্ছা এটা যখন বুঝলা ভাই তাহলে এবার আসো যে এই দুইটা থেকেই আমাদের অ্যালকিন প্রস্তুত করা যায় আমরা এটা থেকেও করতে পারবো এটা থেকেও করতে পারবো এবং যেটা ইউজ করা লাগবে এটা হচ্ছে জিঙ্কের গুড়া ইউজ করা লাগবে তোমরা একটা কথা এখানে লিখে নাও যে জৈব যৌগে কোনো একটি জৈব যৌগ থেকে জোর সংখ্যক পরিমাণে হ্যালোজেন অবসারণের ক্ষেত্রে জিঙ্কের গুড়া ব্যবহৃত হয় কি লিখবা কোনো একটি জৈব যৌগ থেকে জোর সংখ্যক পরিমাণ হ্যালোজেন অপসারণে কোনো একটা জৈব যৌগ থেকে জোর সংখ্যক পরিমাণ হ্যালোজেন অপসারণে জিঙ্ক ইউজ করা হয় বা জিঙ্কের গুড়া ব্যবহৃত হয় জিঙ্ক ডাস্ট আচ্ছা কিভাবে বিক্রিয়া হবে দেখো আমরা আগে ভিসিনাল ডাই হ্যালাইটটা দেখি চলো ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট থেকে ভিস ডাই হ্যালাইট থেকে আচ্ছা এখান থেকে আমরা অ্যালকিন বানাবো দেখো এবার ধরো আমরা একটা নিলাম ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট কার্বন এই যে হ্যালোজেন এখানে যে কোনো হ্যালোজেন ইউজ করলে হয় তুমি চাইলে ব্রোমিন ইউজ করতে পারো তুমি চাইলে ক্লোরিন ইউজ করতে পারো আয়োডিন ইউজ করতে পারো তোমার ইচ্ছা কোনো সমস্যা নাই যে কোনো একটা হ্যালোজেন ইউজ করলেই হয় আচ্ছা এদিকে দিলাম সিএইচ থ্রি হ্যালোজেন এটা আমাদের একটা ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট তাই তো আচ্ছা আমরা এই জায়গায় জিঙ্কের গুড়া ইউজ করলাম বা জিঙ্ক ডাস্ট ইউজ করলাম এটা ইউজ করলে কি হয় আমরা যদি ছোটো করে একটু মেকানিজম বলি তোমাদের মেকানিজম লাগবে না আসলে যদি ছোটো করে বলি আমি কিন্তু তোমরা যারা ক্লাস করছো আগে অ্যালকেনের মানে ভিডিও ক্লাসে যারা করছো ইউটিউবে তারা দেখছো আমি সবসময় বলে আসছি কোনো একটা জৈব বিক্রিয়ায় যখনই ধাতু ইউজ করা হয় ধাতুর একমাত্র কাজ হচ্ছে ইলেকট্রন দেওয়া এটা উর্জ বিক্রিয়ায় দেখছো তারপরে তোমার আরও অনেক জায়গায় দেখছো ওই যে উর্জ বিক্রিয়ার আগে সোড়া লাইন বিক্রিয়া অনেক জায়গায় দেখছো এরকম যে এই জায়গায় কি হচ্ছে ধাতুর একমাত্র কাজ হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ করা তাহলে এই জায়গায় যেহেতু জিঙ্ক ধাতু আছে ও সবার আগে কি করে দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করে দেয় এই দুটা ইলেকট্রন জিঙ্ক ধাতু ত্যাগ করে দেয় তো এই দুটা ইলেকট্রন এখন পুরো ওই যে পাত্রের মাঝে ছোটাছুটি করতেছে আমি কোথায় পজিটিভ চার্জ পাবো সেখানে যুক্ত হবো ইলেকট্রন ছোটাছুটি করতেছে পজিটিভ চার্জটা কোথায় আছে এই যে এই কার্বনটা আর এই কার্বন এই দুটা ডেল্টা পজিটিভ কারণ কি তরি চিহ্নাত্মকতার পার্থক্য কার্বনের হ্যালোজেনের মাঝে হ্যালোজেনের বেশি আর কার্বনের কম এই জন্য এই কার্বন দুটা ডেল্টা পজিটিভ হয়ে গেছে এখন কি হয় এই দুটা ইলেকট্রন এই দুটা কার্বনকে গিয়ে বলে যে ভাই তোমরা পুরোপুরি পজিটিভ হয়ে যাও তোমাদের সাথে যুক্ত হইতে পারবো তাহলে ঠিক আছে পুরোপুরি যদি পজিটিভ হও তাহলে আমি তোমাদের লাস্টের সেলে ঢুকতে পারবো এই জন্য কি হয় এই যে এই যোগটা এই দুটা বন্ধন এই যোগের এই দুটা বন্ধন এই দুটা বন্ধনের বিষম ভাঙন হয় এই ইলেকট্রনের ছোটাছুটির কারণে তাহলে এই যে সিএইচ থ্রি কার্বন উপরে হাইড্রোজেন এই যে উপরে হাইড্রোজেন তাহলে এই কার্বনটা হয়ে গেল পজিটিভ এটাও হয়ে গেল পজিটিভ আর এখান থেকে সিএইচ থ্রি আর দুইটা হ্যালোজেন কিন্তু দুইটা হ্যালাইড আয়ন হিসেবে অপসারিত হয়ে গেছে দুইটা হ্যালাইড আয়ন চলে গেছে আচ্ছা তাহলে দ
একটা পজিটিভ চার্জ মানে কিন্তু আসলে একটা ফাঁকা পি অরবিটাল একটু চিন্তা করো তাহলে বুঝবা একটা পজিটিভ চার্জ মানেই হচ্ছে একটা কার্বনের পি অরবিটাল ফাঁকা আছে ওখান থেকে ইলেকট্রন চলে আসছে তাহলে ওই জায়গায় যদি একটা করে ইলেকট্রন ঢোকে তার মানে কি হয়ে যাবে এগুলো ডট হয়ে যাবে একটা করে ইলেকট্রন আমরা ডট ডট দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে পাশাপাশি দুইটা ডট হইল এই দুইটা ডট মিলে এখন একটা বন্ধন বানাই ফেলবে এই দুইটা ডট মিলে কি হচ্ছে একটা বন্ধন বানাই ফেলবে এটা কি হয়ে গেল অ্যালকি বুঝতে পারছো আসলে বিকটাটা এইভাবে হয় টোটাল তো তোমরা চাইলে এমনি মনে রাখতে পারো যে আসলে আচ্ছা আর একটা কথা হ্যাঁ এই যে ডট হওয়ার পরে যে দুইটা হেলাই ডায়ন থাকলো এই দুইটা হেলাই ডায়ন কিন্তু এই যে জিং টু প্লাস এই জিং টু প্লাসের সাথে দুইটা হেলাই ডায়ন গিয়ে যুক্ত হয় যখনই এই যে হেলাই ডায়ন দুটো অপসারিত হইল এই দুইটা হেলাইড আর জিং টু প্লাস মিলে আবার এই জায়গায় জিঙ্ক ডাই হেলাইড বানায় তার মানে আলটিমেটলি প্রোডাক্ট হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ওয়ান সি এখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এদিকে সি এইচ থ্রি আর এর সাথে থাকবে জিঙ্ক ডাই হেলাইড ঠিক আছে আচ্ছা মাঝে যেটা বলতে চাইলাম সেটা হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা চাইলে একবার এমনি ভাবতে পারো যে আসলে কি হয় যে এই দুইটা হ্যালোজেন জিঙ্কের সাথে মিলে জিঙ্ক ডাই হেলাইড বানায় এই কার্বনের এক হাত ফাঁকা হইল এই কার্বনের এক হাত ফাঁকা হইল এদের মাঝে একটা ডাবল বান্ড হয়ে যায় এটা শর্টে ভাবার একটা উপায় কিন্তু বিক্রিয়াটা আসলে হয় এভাবে ঠিক আছে শর্টে আমি ভাবা ভাববা আবার বলতেছি যে হ্যাঁ এই দুইটা হ্যালোজেনকে জিঙ্ক গিয়ে নিয়ে আসবে তাহলে এই যে জিঙ্ক ডাই হেলাইড হবে আর এই কার্বনের এক হাত ফাঁকা এই কার্বনের এক হাত ফাঁকা এদের মাঝে একটা কি হয়ে যাবে দ্বিবন্ধন হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই তো গেল আমাদের ভিসিনাল ডাই হেলাইট থেকে তাহলে এরকম অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায় আচ্ছা তাহলে চলো আর একটা এক্সাম্পল দিই ভিসিনাল ডাই হেলাইট থেকে অ্যালকিন ধরো তোমাকে এরকম কোশ্চিন দিতে পারে একদম ধরো এরকম বলে দিল যে ভিসিনাল ডাই হেলাইট থেকে ভিসিনাল ডাই হেলাইড থেকে ধরো এরকম একটা অ্যালকিন বলে দিল হ্যাঁ বললো এটি প্রস্তুত করো ভিসিনাল ডাল ডাই হেলাইট থেকে এই অ্যালকিনটা প্রস্তুত করো ঠিক আছে এরকম কোশ্চিন দিতেই পারে বলা যায় তাহলে হ্যাঁ খুবই সহজ জিনিস একদম খুবই সহজ জিনিস জাস্ট কি হচ্ছে যে আমরা জানি যে ডাবল বন যেখানে থাকে ওখানে তো আগে হ্যালোজেন ছিল তাহলে আমরা যদি বিক্রিয়াটা দেখি যে হ্যাঁ এটার অ্যান্সার কেমন হবে আচ্ছা তোমরা আগে কোশ্চিনটা তুলে নিশত যে ভিসিনাল ডাই হেলাইট থেকে এই অ্যালকিনটি প্রস্তুত করো আচ্ছা তাহলে অ্যান্সার কী হবে জাস্ট হ্যাঁ এই দুইটা কার্বনে আমরা যদি হ্যালোজেন যুক্ত করে দিব পাশাপাশি শেষ একদম কিছুই না জাস্ট তাহলে জাস্ট কি হচ্ছে এখানে একটা হ্যালোজেন ধরো তোমরা ক্লোরিন দিতে পারো চাইলে ক্লোরিন দিলাম আবার এদিকে আরও একটা হ্যালোজেন এই জাস্ট আর কিছুই না এই এটা হচ্ছে সেই ভিসিনাল ডাই হেলাইট আমরা সাথে ইউজ করে দিব জিঙ্কের গুঁড়া বা জিঙ্ক টাস্ট এটা যদি দেই তাহলে এই হ্যালোজেন আর এই হ্যালোজেন এই দুইটা জিঙ্কের সাথে মিলে বানাবে কি জিঙ্ক ডাই হেলাইট বা জিঙ্ক ক্লোরাইড আর কি আর এই যে এই কার্বন এই কার্বন দুইটার একটা করে হাত ফাঁকা এদের মাঝে একটা ডাবল বন্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে ডাবল বন্ড এই এই যে আমাদের তৈরি হয়ে গেল আর কি ঠিক আছে তাহলে খুবই সহজ জিনিস এগুলো নিয়ে আর কিছু বলার কিছু নাই আচ্ছা চলো এবার জিমিনাল ডাই হেলাইট থেকে কীভাবে হয় আচ্ছা তো মনে রাখা লাগবে যে ভিসিনাল ডাই হেলাইট থেকে যখন আমরা অ্যালকিন তৈরি করছি ওই অ্যালকিনে কিন্তু দেখো কার্বন সংখ্যার কোনো চেঞ্জ হয় নাই এই যে দেখো এখানে কয় কার্বন ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানেও দেখো ছয় কার্বনই আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় কার্বনের মানে ভিসিনাল ডাই হেলাইট ছয় কার্বনের অ্যালকিন কিন্তু যখন জেমিনাল ডাই হেলাইট থেকে বানাবো এখানে কার্বন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় জেমিনাল ডাই হেলাইট থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় আচ্ছা কীভাবে হয় দেখো এসো এবার জেম ডাই হেলাইট থেকে অ্যালকিন আচ্ছা ধরো আমরা এবার এই যে একই কার্বনে দুইটা হ্যালোজেন নিলাম একই কার্বনে দুইটা হ্যালোজেন এখানে সিএইচ থ্রি দিলাম এবার ইউজ করে দিচ্ছি জিঙ্ক ডাস্ট এবার একটু ভালো করে বোঝা ট্রাই করো দেখো আমরা কিন্তু মেকানিজমটা জানি যে কীভাবে হয় যে জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ওই দুটা ইলেকট্রন এসে দুটা বন্ধনকে ভেঙে ফেলে তাই তো তাহলে এই জায়গায় ভালো করে একটু তাকাও তাহলে কি হচ্ছে ফার্স্টে এই দুটা বন্ধন ভেঙে যায় তাহলে এই দুটা যদি বন্ধন ভেঙে যায় এই কার্বনের কয় হাত ফাঁকা হবে দুই হাত ফাঁকা তাই তো আচ্ছা তাহলে আমরা এমনি ভাবি যে হ্যাঁ জিঙ্ক দুইটা ক্লোরিনকে নিয়ে গেছে এই কার্বনের দুইটা হাত ফাঁকা হয়েছে কার্বন এই যে এর দুইটা হাত ফাঁকা দুইটা হাতকে আমরা নিচের দিকে দেখাইলাম ঠিক আছে এটা এইটুকু তো বুঝতে সমস্যা নয় জিঙ্ক দুইটা ক্লোরিনকে নিয়ে গেছে আচ্ছা এবার কি হয় এটা কিন্তু কারোর সাথে এখন বন্ধন বানাইতে পারতেছে না এই দুই হাতে এখন কার সাথে বন্ধন বানাইবে কার্বন তো একটা আসলে কি হয় এটার এই জায়গায় দুই অণু লাগে যদি তুমি দুই অণু দাও তাহলে এটার আরও এক অণু আছে এরকম দেখো আরও এক অণুকে আমরা ঠিক এইভাবেই ভাঙলাম এই দুইটা ক্লোরিনকে জিঙ্ক নিয়ে গেল তাহলে
হ্যাঁ দুই অণু যদি জিঙ্ক দিয়ে দাও তাহলে এই এই দেখো এই অ্যালকিনটার তৈরি হয়ে যাচ্ছে CH3 আমরা যদি একটু সুন্দর করে লিখি অ্যালকিনটা দেখো তাহলে এটা হবে মূল শিকল ধরো আমরা এমনি বানাইলাম অ্যালকিন তাহলে এই যে দেখো এতটুকু অংশ হবে মূল শিকল এই অংশটুকু হবে মূল শিকল তাহলে এটাকে আমরা একটু সোজা করে লিখি যে CH3 কার্বন তার সাথে এদিকে আরো একটা কার্বন তার সাথে CH3 এই যে মূল শিকলটুকু লিখলাম তারপর এই কার্বনে একটা শাখা হচ্ছে CH3 এই কার্বনে একটা শাখা CH3 তাহলে এই যে একটা শাখা CH3 এই যে আর একটা শাখা CH3 ঠিক আছে আর সাথে তৈরি হবে আমাদের জিঙ্ক ক্লোরাইড কিন্তু এটাও হবে দুই অণু কারণ কি ওই যে এক কার্বন থেকে দুইটা ক্লোরিন আর এক কার্বন থেকে দুইটা ক্লোরিন ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জেম ডাইহ্যালাইট থেকে অ্যালকিন এখানে কার্বন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় আরেকটা যদি এক্সাম্পল দিই চলো আচ্ছা দেখো এটা সেকেন্ড এক্সাম্পল এই যে একটা জেম ডাইহ্যালাইট আছে এখান থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি তাহলে এই জায়গায় কি হচ্ছে এই যে একই কার্বনে দুইটা ক্লোরিন তাহলে প্রথম ধাপে কি হয় এই ক্লোরিন দুইটা চলে যায় এই কার্বনের দুই হাত ফাঁকা হয় তাহলে এই যে আমাদের এই কার্বনের দুইটা হাত ফাঁকা হইল ঠিক আছে আর আমরা কি জানি এরকম সিমিলার আর একটা অণু আমরা নিচে আঁকাবো এরকম সিমিলার আর একটা অণু যদি নিচে আঁকাই এই যে দেখো সিমিলার আর এক অণু নিচে আঁকাইলাম এই যে ডাবল বন এই দুটা ডাবল বনকে আমরা মিলে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে সেই আলকিন তাহলে এটাকে আমরা একটু সোজা করে লিখি তাহলে তাহলে মূল শিকল কতটুকু হবে দেখো এই যে এখান থেকে শুরু করে সবচেয়ে বড় শিকলটা হচ্ছে মূল শিকল এই যে এটা হচ্ছে মূল শিকল তাহলে এতটুকু যদি আমরা লিখি দেখো কয় কার্বন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে যে ছয় কার্বনের একটা মূল শিকল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় কার্বনের একটা মূল শিকল তার আবার তিন নম্বরে আছে একটা ডাবল বন তাহলে এক দুই তিন এই যে তিনে একটা ডাবল বন আছে আর কি হচ্ছে তোমার দুই আর এদিকে পাঁচ নম্বর কার্বনে একটা করে শাখা এই যে দুই আর হচ্ছে এই যে পাঁচ নম্বর কার্বনে একটা করে শাখা হইলো তাহলে তাহলে একদম কি হচ্ছে মানে খুব বেশি কিন্তু কঠিন না জাস্ট আমরা কি করব এখানে দুই অণু চিন্তা করা লাগবে তোমার যে এক অণুকে এক অণু থেকে দুইটা ক্লোরিন যাবে আর এক অণু থেকে দুইটা ক্লোরিন যাবে ওই দুইটা কার্বনের মাসে ডাবল বন্ড হবে ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমাদের মোটামুটি ভিসিনাল ডাইহ্যালাইট জিমিনাল ডাইহ্যালাইট থেকে আলকিন তো তোমাদের পরীক্ষায় আসার মতো এখান থেকে ওই যে একটাই কোশ্চিন ধরো বলতে পারে একটা ভিসিনাল ডাইহ্যালাইট দিয়ে দিল ভিসিনাল ডাইহ্যালাইট দিয়ে বললো এখান থেকে অ্যালকিন প্রস্তুত করে দেখাও এখান থেকে তেমন কঠিন কোশ্চিন আসার সম্ভাবনাই হবে না তাহলে আমরা মোটামুটি ওই অপসারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকিন এতটুকু অংশ কিন্তু শেষ জাস্ট বাকি থাকলো সংযোজন বিক্রিয়া অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি তো তোমাদের এটা আমি আগেও পড়াইছি যখন অ্যালকেনের মধ্যে পড়াই এটা তখন বলে দিয়েছিলাম ওই জায়গায় বার্সি রিডাকশন আর রোজেনমান রিডাকশন দুটা ছিল তো বলছিলাম যে বার্সি রিডাকশনের মেকানিজমটা দেখাবো পরে তো চলো ওইটা আমরা দেখবো এখন 